Uh, his last name, his name is Kayo. Last name is Teixeira. Seven eight zero eight. Grande coach Andy, me salvando como sempre. Me salvando como sempre. Devagar. Esse dia tudo conta. Tudo conta. De hospital. Yeah, one of those. Cool. Qual é, rapaziada? Isso aí, coach. Tudo beleza? Aí, ó. Eu tô falando <risos> português já. Tranquilidade, tô aqui. Meu coach, coach Andy. Mais brabo. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tamo indo ali no carro dele agora, pegar um tape pra fechar as caixas. Tá acabando, right? The season, not season, but like the school year's almost school over. School year's almost over, yeah. yeah. Então, na hora de fechar, get some boxes. E all my stuff. Back to Rio. Yes. Rio de Janeiro, dia 9. Tô brotando. Mas é isso, mano. Tamo na faculdade ainda. Tava conversando ali com ele. Tem que... Caralho, isso aqui é quase uma pistola. Isso aqui é uma pistola. Isso aqui é Mas aquilo tudo lá era bill de hospital. Pra quem não lembra, quando eu machuquei meu pé aqui na faculdade, é, eu tive que ir pro hospital. E o título de hoje é exatamente sobre isso. Quanto custa viver nos Estados Unidos? Na minha situação aqui, que eu tô estudando, jogando numa faculdade. Então hoje vocês vão ter uma noção. E eu não vou sentar e falar, olha, eu gasto isso, isso, isso. Eu vou simplesmente mostrar minha vida, meu dia a dia e tudo que eu gasto. Graças a Deus, a escola que tá pagando essa, essas bills do hospital. Mas, how much do you think I would have to pay, like, the ho like, with all the bills? The bills, like, for the hospital? Only the hospital? Oh, you would have paid uh, probably over 4,000. And I didn't have, have surgery. No. Mais de 4 mil dólares. Só pra ir no hospital, emergency, pesado. Mas a faculdade tá cobrindo, graças a Deus. É isso. Agora eu vou, vou comer, depois eu vou treinar. Tá um dia bonito. What are you gonna do now? Keep recruiting. Is there a lot of people coming? Yes. But I'm looking for more from Brazil. Aí, ó. Yes, sir. Come to America. <laughs> Come to Kissimmee, look, it looks just like Brazil. Beautiful sky. I wish it was that easy. Mas é isso, família, tô indo comer. É... Comer, graças a Deus, não gasto nada. Quer dizer, não gasto nada, aspas, porque tá incluído na minha bolsa, né? A alimentação. Então, eu não preciso... Só quando eu tô cansado, essa comida, que às vezes nem gosto de balde aqui, a comida é uma bosta. Mas se pai que hoje tá bom. Então, comer, mano, não, não gasto. Eu sempre vou, como, pego uma box. Levo mais comida pro quarto pra comer mais tarde, se eu, se eu sentir fome. Então, comida é um bagulho que eu realmente economizo bastante aqui. Qual é, feio? Caralho! Chega aí, viadinho! Fazendo o quê? Vai almoçar depois? Já almoçou? Tinha o que lá? Tava merda? É sopa? Não, é sanduíche, então, quando tem é, sanduíche. Sanduíche e chupa. Chopa, sanduíche e chopa. Tu vai voltar pro quarto depois? Leva isso aqui então pra nós. Tem pisado. Vou lá comer, mano. A gente vai hoje, mano. A gente vai na marcha hoje depois da prova, da tua prova. Cadê a minha zinha aqui? Depois eu vou malhar. Pera. O nego deu uma expandida aqui. O nego botou dois quartos agora. Quê? Code? Ah, já tô aqui mesmo, vou fazer essa porra. Verdade. Que negócio, moço? Ah, no... Ah, vou fazer ali também. Thank you. Fala tu, seus caras de nada. Comi aqui o sandubão. Foi só falar que nem gostou o balde, que nem gostou o balde. Hoje era sopa e sanduíche. Mas foi bom, fiz o um sandubão lá. Queijo com presunto. Ficou bom. Tá bom, tem que agradecer o que tem pra comer. Isso sim. E, mano, agora... É, dar uma deitada aqui, dar uma relaxada de uns 20, 30 minutinhos E já vou levantar, me arrumar pra ir treinar, mano Pra ir treinar Vou ver se eu passo na academia e depois vou arremessar 
Beleza. E pra vocês que não estão entendendo nada aí, mano, porque muita gente perde os vlogs, mas muita gente não acompanhou a trajetória do canal, tá ligado? Desde certa fase. Então, já falei em últimos vídeos aí que eu vou sim jogar futebol também ano que vem. É, porque foi através de futebol que eu consegui vir pra cá. Porém, eu vou também tentar o basquete. Todos os coaches, tanto de futebol como de basquete, já estão sabendo disso. Meu, eu gostaria mais de jogar basquete do que de jogar futebol. Mas vamos ver no que dá. Por enquanto, eu vou jogar futebol e fazer os tryouts pro basquete. Então, mais tarde eu vou treinar basquete, não vou treinar futebol. Porque futebol eu já tô garantido, graças a Deus. E é isso. Vou dar uma descansada e já já volto com vocês, valeu? É o bicho, caralho. Tamo junto, beijo fome. Nossa. Cuidado pra não dar um cochilo aqui, porque essa cama tá safada, viado. <risos> Mano, esse sabor é sacanagem, mano. Juro, me bate que é uma beleza. Já tô querendo sair correndo aqui, já dando cambalhota. Mas vamos malhar agora. E depois do treininho, é, vou dar mais uma descansada. Porque mais tarde tem outro treino. Então, dois treinos por dia. É assim que eu tô me preparando na pré-temporada. Pré-temporada, não, né? Off-season, na verdade, tá? Off-temporada, não tem temporada. Por enquanto é só. Por conta própria. A temporada começa só em agosto. Não pode parar, mano, porque... Enquanto você tá descansando, deitado, preguiçoso, tem alguém treinando pra ser melhor que você e tomar sua vaga. Então, fica com esse mindset na cabeça. Nunca pare de treinar. Fala vocês, seus caras de nada. Estamos aqui, ó. Mac Móvelzinho na área, naqueles piques, hein? Tô indo treinar agora, mano. É, e, porra, pelo título do vídeo, eu tenho que falar disso, né? Que é o, é o custo de ter um carro aqui nos Estados Unidos, mano. É, é bem pesado, mano. Dá pra ver, mano, o meu carro é porque eu botei cheio de sacanagem. Botei plaquinha da Supreme, pintei aro. Porra, botei um vidrozão preto. Eu puxei de sacanagem, troquei o som. Tá ligado? Cheio de sacanagem. E meu carro é 2006, mano. Meu carro é 2006. E eu te falo assim, com tranquilidade. Carro é uma parada que você precisa aqui nos Estados Unidos. Senão tu fica a pé, meu irmão. Porque ônibus aqui é meio complicado, entendeu? É, e aqui onde eu moro, eu pessoalmente, em Orlando, que sim, mais precisamente, na área metropolitana de Orlando, é tudo muito longe, mano. Por exemplo, agora eu vou... A quadra aqui da faculdade tá, tá fechada, que vai ter formatura, né, dos seniors. Então eu vou ter que pegar aqui, ó, a bolinha tá ali Vou ter que pegar o carro e ir pra quadra A quadra mais próxima são uns 15 minutos Então vai gasolina, vai, porra, vai uma porrada de coisa É, trocar óleo, tá ligado? E essas coisas tudo gasto aqui, cara, tudo gasto Mas é isso, não tenho o que fazer, eu preciso ter um carro Então meu carro, falo pra vocês, foi uns 3.500 usado Carro 2006, um Passat É, 86 mil milhas eu peguei ele, já tá com 89 mil Peguei um carro simples, que me serve propósito, só que carro precisa, carro é gasto, carro é gasto. Então vamos lá, mano, vou puxar aqui pra, pra quadrinha e vamos, vocês vão acompanhar, vou dar uma treinada. Infelizmente não tô podendo treinar aqui na faculdade agora, valeu? Nós tamo junto, já já nós volto, lá na quadrinha. Ai, viado! 
viado, ah. filha de uma puta. Caralho, quase bateu no cara, mané. Agora vai nós. Me deixa aí, me deixa ser feliz, família. Lakeside. Vamos ver se vai estar aberto essa porra, né? Eu tô vindo aqui arriscar, mano. Esse aqui é uns... Uns seis minutinhos só da faculdade. Mas vamos ver se vai estar aberto, mano. Porque essa aqui normalmente é fechada. É um condomínio, tá ligado? Aí, família. Chegamos, ó. Tava aberto. Já meti de louco. Cheguei com tudo. Cheguei chegando. Tem duas, mano. Tem umazinha ali. Umazinha aqui. E tem uns malucos jogando ali. Mas é isso. Vamos lá treinar agora, hein? É isso, galera. O solzão tá batendo forte aqui. Tá osso, mas vamos... Tá porra. Mas... Me arrumar aqui, botar o tênisinho. Mas vamos que vamos. Pode chegar moleque aqui nessa porra. Na moral, foi só chegar aqui começou a chegar a gente pra caralho. Se liga. Já chegou gente pra caralho. Corre, rapaziada. Suando já. Já treinei. Já gravei. Conteúdozinho pra Bang. Agora, sabe o que eu vou fazer? Treinar mais. <risos> é agora que o treino começa, quando você já tá cansado, mano. Papo reto, eu boto muito isso na minha, na minha cabeça. Porque, mano, o que, que adianta você treinar e toda hora que você cansar, você parar, tá ligado? Porque, mano, na hora do jogo você vai estar tá morto. Na hora do jogo você vai estar tá muito mais cansado do que você vai estar tá treinando, tá ligado? Então, sempre nos treinos, mano, busca o limite, viado, busca o limite. Até você achar que vai desmaiar. Quando tu achar que vai desmaiar, tu para. Tá ligado? Mas... Porque no jogo o bagulho é foda, mano. No jogo você tem que estar tá acostumado a chegar no seu limite, tá ligado? Então, mano, treine muito, tipo, a parte aeróbica. A parte aeróbica é importante pra cacete. Isso é uma parte que eu tenho que melhorar. Mas vamos lá, treinar mais agora. Orlando City in action. Vai ser pica, mano. Em frente à nossa faculdade. Em frente, literalmente em frente à faculdade. O centro de treinamento do Orlando City. É muita doideira, mano. <risos> Aqui em frente à faculdade. Mas é isso, galera. Treinozinho feito. Dripzinho, sozinho, correndo. Meu dia está oficialmente encerrado. Agora é só tomar banho e relaxar, botar as pernas pro alto. E editar essa porra pra vocês mais tarde. Mas é isso, mano. Mais tarde eu volto, dar uma descansada agora, relaxar, passar os vídeos pro computador. É, mais tarde eu volto, trocar uma ideia com vocês sobre... Eu sei que muita gente quer saber sobre isso, sobre morar aqui, estudar aqui, conseguir uma bolsa. E eu vou falar, abrir meu coração com vocês e tentar ajudar vocês de certa maneira. Mas já já a gente fala sobre isso e aí eu encerro o vídeo pra vocês, valeu? Tamo junto, já já a gente volta. É mais. Josh. Yo. Mano. Mano, Josh, dando trato. Yes, sir. Yeah, he going home tonight. I mean, tomorrow, right? Yeah, 4 a.m. Já era meus cortes de cabelo. Tô fudido. It's good, John. You got it in? Yep. Yep. Snack, hein? Ó. Oh. Nossa, na régua. Deixa o um bagulho em simples. Brabo. É. Agora eu vou. Eu quero essa ideia com vocês, fechar o videozinho aqui. Já deu, cansado. Já comi, já. O quê? Vou, mano, mais tarde. Putz, esqueci que tinha que ir no Walmart. Vou filmar pra vocês também. De lá eu encerro o vídeo então, pode ser? Melhor assim. Encerrar o vídeo no Walmart. Que beleza. É da Sara isso aqui? É da Sara, pô, é da Galega. Tá bem demais, mano. Tu pegaria um desse aí? Claro, mano. O Lucas vai comprar um, vai comprar o Lucas Móvel se mais que vem. Se voltar, já né? Um já, né? Se voltar, Naja, seu vagabundo. Cadê o Luiz, mano? O Luiz é muito menina. 
Volta. Dá pra saber, mano. Vou ter que aplicar a faculdade e ver que aulas que eles vão aceitar. O Lucão vai pra Boston. Passar o Sammy. O Lucão é americano, pra quem não sabe. O moleque é da gringa. O moleque é privilegiado. Ah, é. Não, você não tem uma dificuldade que eu tenho. Você também não tem a dificuldade que eu tenho. Exato, cara, não é só dificuldade. É Mas a tua facilidade Mano, vale muito mais do que a minha. A única coisa que eu tenho a mais. Caralho! A única coisa que eu tenho a mais é a cidadania americana. Só isso, só. Você, é. você não precisa se preocupar com visto, com. É só isso. Me poupe, né? Nossa. Não é mesmo, né? É, você não precisa se preocupar com nada. Mas, mano, mas eu. Eu, filho. Eu tô praticamente sozinho. Eu, filho, acabou minha faculdade ou acabou meu, meu dinheiro, perdi bolsa. Acabou. É eu casa. Também, também, também. Tá, mas você vai estar nos Estados Unidos ainda. Tá, mas acabou a casa também. Tá, mas você tá nos Estados, Estados Unidos. Caralho, mano, você sabe, mano. Não se faz de bobo. Bora, porra! Ah, menina, esse Luiz. Aí, seus caras de nada, tamo aí. Fala tudo, Luquins. Luizinho veio ver as cuecas. Tá foda de cueca em casa, Luiz? Tá f... mano. Ele tá sem cueca, tá sofrendo. Mas, mano, não vou mostrar o preço pra vocês de coisas de Walmart, porque, mano, senão eu vou ficar aqui, pô, vou ter que fazer um vídeo só do Walmart. Então, e mais uma vez, eu quase... Mano, Júlio, eu não devo, ter, não devo ter gastado 100 dólares no Walmart esse ano. Nem 50 dólares, pá. Porque eu não compro comida aqui. O único período que eu comprei comida aqui foi no Spring Break, que a gente teve que comprar comida, porque a cafeteria da faculdade fechou. E é isso, mano, quase não vem no Walmart, tá ligado? Mas as coisas aqui são, são bem baratas, assim, mano. Não é nada absurdo, não. Quê? Mas é isso, mano. Se vocês quiserem, eu volto aqui e faço um vídeo só de Walmart. Mas enfim, mano, vou fechar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E, mano, se você veio por esse vídeo pra escutar a resposta que foi o título, né? Quanto custa? Quanto, quanto, quanto custa pra sobreviver nos Estados Unidos, né? Mano, eu não posso dar a resposta, infelizmente. Porque cada um é cada um. E essa, na real, é que é a minha mensagem no vídeo, mano. Cada um é cada um. Cada um tem sua condição. Cada um tem sua, sua vida. Seu estilo de vida. Então, mano, é, não se baseie assim... Não procure as perguntas dos seus problemas na internet, mano. Porque o negócio na internet mostra o que quer, tá ligado? A gente escolhe o que quer. A gente vai te mostrar as coisas boas, tá ligado? As coisas legais, as coisas que a gente acha assim que vai adicionar. Mas ao mesmo tempo não é a realidade. Então, mano, se você tem realmente vontade de vir para os Estados Unidos e tá na dúvida de quanto você vai precisar, se planeje, mano. Se planeje. É, corra atrás de oportunidades que vão te ajudar financeiramente. Assim, com bolsa, essas paradas. E, e é isso, mano. Felizmente eu não posso responder quanto é. Mas deu pra ter uma noção assim de quanto eu gasto. Não gasto muito pra, pra eu sobreviver aqui. Dá pra botar meu quarto todo aqui em cima. Não, mas gasto não, mano. Dobra aqui. Esse calma aí, tem que fechar. Ah, é, mano, é uma caixa, mano. Não é muito grande, não. Tá isso, mano. Minha mensagem é essa. Não se baseie em coisas que você vê na internet. Beleza? Mas a minha vida, quanto eu gasto pra sobreviver mensalmente, não é muito. É, porque eu já tenho tudo basicamente assim, pago por mim, pra mim, tá ligado? Mas é isso, mano. É, você quer saber quando você precisa pros Estados Unidos? Senta, se planeja, estuda. Vai lá, vamos ver o Lucão então. Lucão, quanto você gasta pra sobreviver aqui nos Estados Unidos? Cara, atualmente na faculdade? É. So, tu sobrevive com 50 quanto? 50 dólares. Tu sobrevive com 50 dólares. 50 dólares, paga uma conta no meu celular. Exato, mas agora vem você. A faculdade dá. Então, agora. Ma... Dá, é. Mas agora você, que quer vir pros Estados Unidos. Você acha que você vai sobreviver com 50 dólares? Não vai, mano. Essa é a vida é do Lucas. Eu, eu ganho a vida do governo, né? Exato, então. Mas mim, esse né? é o ponto do meu vídeo. Esse é o ponto do meu vídeo. Não tem como você chegar, eu chegar assim, tô no Brasil, quero vir pra cá e falar, Lucas, quanto que eu preciso pra sobreviver nos Estados Unidos? Você vai falar 50 dólares, eu vou mor ah. morar na rua. Exato. Depende, pra alugar um quarto, 500 dólares. Exato, dólar. exato. Mas aí é tudo... Mas se você quiser alugar um quarto, mas se você quiser alguma casa só pra você, já é mais. Exato, se você tiver uma família, se você é. quiser estudar exato. e não conseguir ter bolsa, entendeu? É. Mas o meu conselho pra vocês é isso, mano. Se você quer realmente saber como chegar aqui, quanto vai custar, se planeje, mano. Se planeje, estuda, é, procura as opções, dá o seu máximo, tá ligado? Você não vai achar a resposta de como você vai chegar nos Estados Unidos aqui no YouTube. E não é no meu canal... Não é no canal de Neu que posta vídeo aí mostrando as tentações, mostrando que isso é tudo ilusão, isso é tudo ilusão. Se eu quisesse só mostrar, meu canal ia ser de festa, putaria. Não poderia ser nosso canal de putaria, meu canal? Não ia ser bom? Não poderia? Não, fala, fala. Claro Imagina, é. se a gente filmasse tudo que a gente fez esse semestre. Nossa, o Neu ia ficar maluco. <risos> eu ia vir pra Johnson no semestre que vem já. Exato. Eu Mas, mano, eu não, eu não quero mostrar isso pra vocês porque eu não acho isso maneiro, mano. Porque realmente influencia, mano, influencia. E eu não... Não é isso a, vida, isso, a vida nos Estados Unidos não é isso, tá ligado? A vida aqui não é isso. Então se planeje, estuda, 
procure opções e dê sempre o seu máximo, mano. Tá ligado? Vocês que estão no esporte aí, treina, mano. Treina, 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 treina. Então, muito obrigado mais uma vez. Não esquece de deixar o seu likezinho. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve. Que tá comendo vento. Tá bom? Comprando tudo? Então vamos embora. Só vem aqui filmar isso pra vocês mesmo. Levar meu amigo aqui na, na, no Walmart, comprar umas caixas. Que ele vai morar na rua esse Sam. Pra dormir. <risos> tá maluco. Nem brinco com isso. <risos> Mas é isso. Um abraço, rapaziada. Deu bicho, aquelas coisas passaram na Empoja. Mais forme. Tamo junto. Aquelas coisas. Valeu? Um abraço. Mac, Mac.